வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நாம் இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம வீட்டுங்களில் உபயோகப்படுத்துகிற இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்வை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் இந்த இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்வானது நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக வீட்டில் உபயோகப்படுத்துவோம் பால் சுட வைக்கவோ காபி டீ தண்ணீர் முதல் இந்த இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து இன்றைக்கி மூவாயிரரூபாலேருந்து நாலாயிரரூபா வரைக்கும் விற்கிது இந்த இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து என்ன மாதிரியான ரிப்பேர் வரும் ஏன் அந்த ரிப்பேர்லாம் வருது ரிப்பேர் ஆகாமல் தடுக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்வை டிஸ்மெண்டில் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ரிப்பேர் ஆனது காரணம் வந்து மெயின் ரீசன் வந்து பவர் ப்ராப்ளமோ எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இதை நம்ம கிட்ட போய் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரப்பாம்பூச்சி முட்டைங்க நிறையா இருக்கு இந்த கரப்பாம்பூச்சி முட்டைங்க அது சாப்பிட்றதுக்கு கொண்டு வர அந்த தீனிலாம் வந்து ஈரப்பதமாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஐ எலக்ட்ரானிக் காம்போனண்ட்டை வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப காரணமாக அமைஞ்சிடும் இப்போ இது வந்து காண்டாக்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து ஒயரை வந்து ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டு அதனுடைய சாப்பிட்றதுக்கு அது கொண்டு வர தீனியை இங்கே வச்சுருக்கு அது வந்து காம்போனண்ட்டுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குற மாதிரி கண்டினியூட்டி கொடுத்துடும் அதனால் ஷார்ட் சர்க்கிட் வரும் ஈட்டிங் காயில் பாருங்கள் ஈட்டிங் காயில் ஃபுல்லாக அந்த கற்பாம்பூச்சியோடைய டஸ்ட்டு தான் இருக்கும் இது வந்து ஈட்டிங் எஃபெக்டே குறைச்சிடும் சுத்தமாக இந்த போர்டு வந்து கண்ட்ரோல் போர்டு இது தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுற பட்டன் சிஸ்டம் இந்த போர்டு வழியாக தான் போவோம் இந்த ஐசியை பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிட்டுருக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு டெர்மினலும் அந்த ஈரப்பதத்தினால அந்த டஸ்ட்டுனால ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆகி அது சரியான காண்டாக்ட் இல்லாமல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஐசியே போயிடும் இதனால் நம்ம ஸ்டவ்வுடைய ஈட்டிங் காயில் இப்போ நம்ம தனியாக யூனிட்லேருந்து பிரித்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம மதர் போர்டை பார்ப்போம் இந்த மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஹீட் சிங்க் வந்து ஹீட்டு டிசிப்பேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இந்த ஹீட் சிங்க்கு மேலே அவ்வளோ ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஹீட்டு போகாமல் ஓவராக இது வந்து ஹீட் ஆகி இந்த ஹீட் சிங்க்கே ஹீட்டை வெளியே விடாமல் ஓவராக ஹீட் ஆகிறதுனால அந்த டிரான்சிஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு இருக்குது ஈரப்போதும் அதே மாதிரி இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு இது வந்து மெயின் பவரை நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இவ்வளோவும் அப்படியே டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிடுது இந்த ஈரப்பதம் இந்த ரஸ்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம மெயின் சுவிட்ச்சு போட்டோம்னா சர்க்கியூட் போர்டில் எல்லா காம்போனண்ட்டும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆகிடும் இதில் அந்தளவுக்கு போர்டில் ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இது சுத்த முடியாத அளவுக்கு ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனதுனால டைட்டாக இருக்குது சுத்தலை இது வந்து சுற்றி விட்டால் ஃப்ரீயாக சுற்றணும் ஆனால் இது சுத்தலை காரணம் என்னென்னா அது உள்ள இந்த பேரிங்க்கு உள்ள வந்து ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு போய் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால இது சுத்தலை இது இதனாலேயும் ஹீட்டு வெளியேறாது அப்புறம் இந்த ஹீட்டிங் காயிலுடைய பேக்கில் பாருங்கள் ஹீட்டிங் காயில் ஹீட்டிங் காயிலுடைய பின்பக்கம் பார்த்தோம்னா இதுதான் மெயின் சென்சார் இந்த சென்சார் தான் நம்ம பாத்திரம் மேலே வச்சோம்னா இது சென்ஸ் பண்ணும் அதாவது பாத்திரம் மேலே இருக்குது எடுத்துட்டு எடுக்கிறோம் பாத்திரம் இருக்குதுன்ற டிடெக்ட் பண்ணுற இந்த இதுதான் அந்த சென்சார் 
நம்ம அந்த செராமிக் மேல பாத்திரம் வெச்சோம்னா இந்த சென்சார் வழியா இது சென்ஸ் பண்ணி அப்பதான் இந்த காயில பவர் கொண்டு வரும் அது அந்த மாதிரியான ஒரு சென்சார் இது அந்த சென்சாருக்கே இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த சென்சார் உள்ள ஃபுல்லா கான்டாக்ட் வந்து ஒன்னா சேர்ந்த மாதிரி கண்டினியூட்டி ஆன மாதிரி இதுல ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இவ்வளவு ரஸ்ட் இருக்கு நீங்க என்னதான் சுத்தமான ஒரு கிச்சன்ல இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக இதுக்குள்ள வந்து இந்த கரப்பாம்பூச்சி வந்து சேர்ந்துடும் காரணம் வந்து நம்ம இது மேலே இருக்கிற உணவு பொருள் சில நேரத்தில் பொங்கி வழிஞ்சிடும் அதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டவ் உள்ள போகிறதுனால பர்மாம்பூச்சி அதை தீனியாக எடுத்துக்கணும் இங்கே வந்துடும் அதே நேரத்தில் கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால வார்ம் அப்பாக இது இருக்கிறதுனால கர்பாம்பூச்சிலாம் வந்து இதில் தான் வந்து செட் ஆகிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேபிளு மெயின் கேபிளே ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி இருந்தது பாருங்க இது எர்த்து எர்த்து போர்டே ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி போர்டுக்கும் எர்த்துக்கும் கனெக்ஷனே இல்லாத அளவுக்கு அது டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம அந்த கரப்பாம்பூச்சி உள்ளே வந்து இந்த அளவுக்கு முட்டை போட்டு பொறிச்சு அது குஞ்சுகள் அதுக்கு தேவையான தீனிகளை இந்த இதன் உள்ளே கொண்டாந்து வைக்கிறதுனால நம்முடைய இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டவ் ஆனது நாளடைவில் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி ரிப்பேர் ஆக வாய்ப்பு கண்ட்ரோல் போட கழட்டி திருப்பி வச்சிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதனுடைய டிஸ்பிளேவை தவிர மீது எல்லா இடத்துலையும் எவ்வளோ ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்குது பாருங்க இந்த கண்ட்ரோல் போர்டில் இதனால் கண்ட்ரோல் வந்து சுத்தமாக வேலை செய்யாது இந்த போர்டில் பாருங்கள் பாதி காம்போனன்ட் வந்து ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி கரோசிவ் ஆகி போச்சு இதில் பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸே சாப்பிட்டுடுச்சு ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை வெறும் ஒயர் தான் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பாருங்க வெறும் ரெஸ்டன்ஸ் இல்லை வெறும் ஒயருங்க தான் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் ஷர்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமையுது நம்ம சுவிட்சு போட்டவொடனே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி போர்டே பர்ன் ஆகிடும் அதனால இந்த வீக்கான காம்போனன்ட் எல்லாமே பர்ன் ஆகிடும் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இப்போ ஹீட்டிங் காயில் பார்க்குறோம் ஹீட்டிங் காயில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஜாயின் பண்ண இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாம்பூச்சியுடைய முட்டைகள்லாம் நிறைய இருக்குது அதே நேரத்தில் ஹீட்டிங் காயிலுக்கு நடுவில் காயில் ஒயருக்கு நடுவில் நிறைய டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் வந்து காயில் ஹீட் பண்ண விடாமல் இல்லை ஹீட் பண்ணாமல் தடுப்பு தடுத்து விட்டுரும் அதனுடைய பேக் சைடில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எல்லாமே அதிகப்படியான ஈரப்பதம் உள்ள டஸ்ட்டுங்க தான் இதனால் வந்து ஹீட்டிங் காயிலுக்கு வந்து சரியாக ஹீட் ஆகாத அளவுக்கு இந்த டஸ்ட்டு வந்து தடுது அளவுக்கு இந்த ஸ்டவ்னுக்கு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டஸ்ட்டு இருக்குது இந்த டஸ்ட்டு தான் வந்து நம்ம காம்போனண்ட்டுங்களை டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடுது இதனால் வந்து நம்ம காம்போனண்ட் வந்து சீக்கிரமாக ஓப்பன் ஆகி வேலை செய்யாமல் போகிறதுக்கான காரணமாகிடுது இப்போ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் ஈஸியாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காக்ரோச்சுக்காக வேண்டி இந்த கரப்பாம்பூச்சிக்காக வேண்டி ஹிட்டுன்ற ஒரு சாக்கு விற்பாங்க அதே மாதிரி வந்து லக்ஷ்மண் ரேகான்ற ஒரு கம்பெனிலையும் இந்த மாதிரியான சாக்கு இருக்குது இதை வாங்கி நம்ம உபயோகப்படுத்தி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்டாங்குலர் உட்டன் பீஸு எடுத்து இந்த உட்டன் பீஸானது சரியாக இருக்கணும் நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து அது மேலே சீட் ஆகிற அளவுக்கு சரியான ஒரு விட்டன் உட்டன் பீஸு நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் இந்த உட்டன் பீஸுடைய பக்கவாட்டில் நாலு பக்கவாட்டிலையும் இந்த சாக்கால் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அது எப்படின்ட்டு இப்போ பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நான்கு பக்கவாட்டிலையும் அந்த சாக்கால் நல்லா எழுதிடணும் அது மேலே பக்கவாக அது மேலே பூசி விட்டுட்டோம்னா பெயிண்ட் பூசுகிற மாதிரி நன்றாக பூசி விட்டுடணும் அது மேலே இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் உடைய வெண்டிலேஷன் இருக்கும் இந்த வெண்டிலேஷனை சுற்றி அந்த சாக்குனால் நல்லா மார்க் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்கும் அந்த ஃபேனை சுற்றியும் நம்ம சாக்குனால் மார்க் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு
நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்த அந்த பலகை மேலே நம்ம இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவை மேலே வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈரப்போதம் கீழே இருந்து ஈரப்போதமும் ஸ்டவ்வுக்கு ஊறாது அதே நேரத்தில் கர்ப்பாம்பூச்சி அந்த பக்கம் எந்த விதமான பூச்சும் இந்த பக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதுதான் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா ஓரளவுக்கு நம்ம இண்டக் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டவ்வை நம்ம சேஃபாக நம்ம வச்சுருக்கலாம் பூச்சிலாம் போகாது இதனால் நமக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது எனவே இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இருபது ரூபாயில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த கர்ப்பாம்பூச்சி மருந்தை வாங்கி நம்ம இப்படி உபயோகப்படுத்துறதுனால நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை எந்த விதமான ரிப்பேரும் வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம சேஃப்டியாக பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த காக்ரோச்சுடைய சாக்கை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த காக்ரோச்சு சாக்கு வந்து குழந்தைகள் கையில் கிடைக்காத அளவுக்கு எடுத்து எங்கன்னா மறைவாக மேலே வைக்கணும் அடுத்தது வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி இந்த சாக்கால் நம்ம அந்த பலகையில் மார்க் பண்ணின் வந்தோம்னா எந்த விதமான பூச்சிகளும் நம்முடைய இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்குள்ளே போகாது இதனால் இண்ட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்கு ரிப்பேர் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பும் இல்லை இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி இது உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி